Ciao! Io ti guardo. È il nostro momento. Questo è un'anteprima, ragazzi. Non era un'anteprima. Questa è un'anteprima davvero, perché prima di Mac Moore abbiamo la possibilità di registrare questo piccolo intervento con il nostro amico Mamo che ci racconterà cosa succederà questo fine settimana perché l'evento più atteso, atteso ormai da 5 anni, il Flower Power, torna operativo in una notte di sabato sera. Buonasera Mamo. Buonasera, buonasera ragazzi. Quindi sei per la prima volta arrivato al microfono di Ciao Como Radio. E nella mia vita, sì. E dopo 25 anni che organizzi una festa. Praticamente dopo 24 anni 24. che organizzo questa festa, che originariamente si chiamava Anni 70. Anni 70. Per poi trasformarsi in Flower Power che già da un tono leggermente diverso. Sì, sabato abbiamo deciso di ripartire con questo progetto della festa anni 70 per una serie di motivi, tra cui il fatto che ci mancava di botto e quindi era un ottimo motivo per, ehm, per ripartire. Un sacco di gente in questi cinque anni di assenza ha, di rotto vita, pescato, eh? ha fatto in modo che io fossi appropriatamente sensibilizzato e allora ho ceduto al ricatto morale e ci siamo, partiamo, siamo ormai agli sgoccioli con le prevendite, tutto sì. sta andando... Benissimo, benissimo anzi decisamente vi avete previsto e un sacco di persone si sono mosse per dare una mano sia nell'organizzazione ma soprattutto per aiutare qualcuno perché eh, Flower Power come tutte le volte aiuta sempre qualcuno. Sì, diciamo che lo scopo iniziale e il filo conduttore che ci, por ci ha portato in questi 24 anni è la beneficenza. Eh, abbiamo lavorato con diverse associazioni e abbiamo consolidato rapporti con le tre associazioni storiche che sono al nostro fianco, che sono l'Ancora di Lurate Cacilio, Simpatia e Como Cuore, eh, che intanto ci danno una mano eh, nell'organizzazione, intanto ci danno un supporto anche morale, in cambio del nostro supporto morale, eh, devol devolvendo appunto il ricavato a loro eh, con questa cosa che portiamo avanti tanto tempo, che ci rende felici e rende felici loro. Sì, è fantastico tutto questo perché eh, dopo anni ancora c'è gente che eh, vuole questa festa, desidera questa festa, pur magari pe pensando che il tema sia scontato, in pratica non lo è, perché non, non, non è mai stata inflazionata, cioè non, non c'era tutti gli anni, anzi una volta ogni due, a volte anche, passava anche qualche anno in più, quindi diventava un problema proprio quando non c'era. E proprio come dicevi tu, sono state aiutate una serie di persone, una serie di associazioni, in questo caso loro una mano lava l'altra. Ecco, sì, esatto, diciamo che sia dalla parte, sì, nel tempo poi la festa si è evoluta, nel senso che se la prima era nel, nel 93 possiamo renderci conto di, di tutto. Siamo, siamo partiti in una carrozzeria di Lurate Cacilio, siamo finiti a Villa Erba, insomma c'è stata un'evoluzione. Quello che ci ha sempre sostenuto è un sacco di amici che ci aiutano a organizzarlo, a vendere i biglietti, a aiutarci proprio fisicamente durante l'evento e la ricettività di queste associazioni che veramente ci accolgono e accolgono poi il nostro, la nost il nostro aiuto veramente con il cuore ed è quello che poi ci spinge a fare e tra le altre cose come ricordavi prima tu le location sono sempre state diverse e in questo caso eh, la location è nuova perché non si è mai fatta festa, sì, festa è un, lì, giusto? è un debutto assoluto alle Serrati di Casnate e oltretutto una location spettacolare davvero e grazie anche a Federico Ratti che ci ha messo a disposizione la location e devo dire che sarà sicuramente una cosa spettacolare quindi sono molto contento abbiamo visto in anteprima possiamo dirlo il set fotografico di chi arriverà perché come ogni anno c'è sì. come, come ogni edizione in realtà c'è un set fotografico sì, vero e è, è da qualche edizione che abbiamo pensato appunto di accogliere gli ospiti e, e i ragazzi che partecipano con un set fotografico dove eh, tutti poi si avvicendano a fare delle foto Alcune presentabili, alcune francamente non presentabili, <ride> ma almeno si parte da lì. Ma questo lo scopriremo chiaramente dopo la festa e dopo l'evento. Allora, il primo disco che ci andiamo ad ascoltare eh, questa sera, chiaramente il tema è sempre anni 70, anche per la nostra playlist, lo annunci tu perché è il tuo disco preferito. Allora, il primo disco che abbiamo scelto è He's the Greatest Dancer delle Sister Sledge. Si sente? No, non si sente un cazzo, non parte. Ah, beh, adesso lo tira. Infatti è registrato. Sì, Qua è un occhio avanti, io posso... Devi andare avanti, no. perché nel frattempo noi aggiungiamo un po' di nomi. 
Allora, adesso nella seconda parte ti chiederò chiaramente un po' di personaggi che, 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 che hanno collaborato, quindi nomi, cognomi, sì. gli sponsor, da dove si parte. No, il discorso della navetta te lo fai tu. Ah, ok. Allora, io faccio, allora, aperit- allora sponsor, che poi è uno. Eh, va bene, va bene, faccio io con i collaboratori. Anche perché ho sentito Paolo. Però sei, sei convinto di fare mh, i nomi di che poi lasciamo via qualcuno? Questo, facciamo vinta, aperiti, capito? Sì, sì, meglio di no. Salvo tutto l'audio con noi. Sì. No. Magari diciamo appunto che non li... Sono in due parti. Allora, faccio vedere come funziona ragazzi, questa cosa qua così la fate anche voi, subito tu Simone. Per le dirette? Sì. Ma io sono anche diretta. Eh no, invece non mi sa che fa tre giorni se tre giorni fa. Che tu sì. sia anche diretta o meno, questo è un problema qua. Adesso invece questo è un problema che va di sotto per noi. Allora, cioè, sì, vai sui tre pallini. Sì. Non si inchioda. La tua gente ci ha collegata. Ma la canzone nel frattempo è... No! Sono no, due sono... persone collegate. Ok. Adesso vi voglio... faccio vedere che incredibilmente divento di più. Non mi dico posto. Che parte è questa massi del programma, scusate? Seconda. Se parte, visto che sono 3500 persone collegate. Comunque questo studio qua va di vista, non mi piace. Prima qua che te lo uso quest'anno e sarà anche l'ultimo. Eh? Poi ok, poi salva tutto l'audio. Va bene, così salva tutto l'audio. No, no, va bene, si sente. Cioè, questo è il, è il secondo intervento, scusami. Sì, sotto. Dove? Non vedo, salva tutto questo. Allora, guarda cosa devi fare. Vai qui, tra le persone. Solo da, 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 da PC lo puoi fare. quanta gente c'è che è collegata oggi allora, ok la scrivo Massi viene fuori Michele Viganò ti dico solo questo <ride> eh, la connessione non va perché non parte neanche la, la canzone su Youtube no, la connessione che va io non sto bianchi, non portiamoci questo è l'ultimo dei nostri problemi oh, non, non, c'è c'è oh, non trovo DJ non c'è più, è salita. Scusami, scusami. Ma sì. Ce l'hai messo, scusa, poi che l'hai messa. No, non l'ho messa, qua non c'è, di solito è sul desktop o in rete e non c'è. Siamo in diretta Facebook. Ciao. Dai, registriamo la seconda parte allora. Dove trovo? DJ Sì Allora, amore, che vuoi che mi trovi DJ? Comunque, vabbè, al massimo te lo salvi un attimo su Tanto qua lo salvo qua sotto lo Salvi su, su stay, desktop e poi dopo la... Perché questo qui è... Va bene. Non è come Acid Ti permette di salvare... No, prima non non l'ho salvato in un altro formato e me l'ha trovato Adesso okay. l'ho sparita Mi chiedevo se fossimo nel nulla oppure... <ride> c'è che in ritardo c'è, si vede che la connessione c'è un sì, okay, no, 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 30 secondi sì. Sì, sì, ma non è che lo fanno perché c'è, c'è già, c'è già. No, lo fanno più che altro perché si mette a fare più che altro contenuti musica e tante volte quando finiamo di fare una puntata eh, ti chiede, ti riconosce che c'è anche dell'audio anche in discoteca per esempio e ti abbiamo riconosciuto eh? non sì, sei sicuro di averlo pubblicato sì. 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 ti assumi la responsabilità di diritti sì. 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 però lo fanno tutti cioè. va bene, siamo pronti? va bene, sì, siamo prontissimi con la merda la diretta okay. deve andare? eh sì, magari più di Sotto. 30 secondi comunque e que- ah sì, chiudi cioè spieghi spieghi quello che sennò c'è un ritorno X in alto 
tranquillamente tanto eh. non le devo fare lo fare va bene eh, le cuffie le vuoi le metti dopo perché sì. se le metti dopo mi va le metto adesso perfetto grandi pronti? 3 sì. 2 1 non ne vedo un cazzo aspetta <ride> adesso sì Adesso è tutto vero, adesso è tutto vero, siamo alla seconda parte dell'intervista con il nostro amico Mamma Colombo e ci sono un po' di cose che dobbiamo ricordare perché abbiamo ricordato la location, abbiamo ricordato la gio la, il giorno che è sabato sera, ma soprattutto c'è una grande novità, c'è qualcuno che ti porta e qualcuno che ti viene a riportare a casa, quindi che è il nostro amico Paolino che con, con, il, suo furgoncino. con il suo furgoncino, pare che siano addirittura sì, due, solo tre, eh, tre. Tre, tre furgoncini si partirà dal monumento dei caduti quindi a metà strada tra pura vita e canottieri e da lì eh, ci sarà la possibilità di muoversi serenamente al massimo in otto ragazzi quindi organizzatevi perché il pulmino deve partire a pieno ehm, altrimenti eh, fa 350 viaggi come il nostro amico Robin Montalfo ne ha ricordato più e più volte, più volte certo. <ride> quindi eh, organizzatevi partite presto perché la festa ricordiamo è open bar e quindi c'è tanto da bere e tanto da ballare quindi viviamo alla fine in fondo dall'inizio in modo che se arrivate presto come ricordava prima Mamo potete anche fare delle foto decenti nel set fotografico perché dopo il futuro non è certo eh. dopo una certa ora lì non si può fare non si può fare allora ricordiamo un attimo la console perché c'è una parte live e una parte dance sì. con il DJ ci sarà un diciamo un gruppo anni 70 che anche con loro abbiamo lavorato in diverse edizioni quindi ci accompagnano da tanti anni e poi si avvicenderanno due DJ musica rigorosamente anni 70 tutti rigorosamente vestiti anni 70 un super flower power al 100% volevo ricordare anche che si parte alle 8 in centro, ci troviamo tutti al Vintage, in piazza Mazzini, quella, in piazza Mazzini, così almeno evitiamo di andare tutti in giro a, per un aperitivo a farci scambiare per un attimo, eh? e quindi ci troviamo tutti insieme e poi ci, ci si trova su, diciamo, intorno alle 10 e mezza, 11 e da lì il via alla grande serata. Volevo ringraziare uno sponsor che ci ha aiutato moltissimo, che è il Ceres Abbigliamento, e volevo ringraziare tutti e non sto a fare i nomi perché sennò stiamo qua fino a domani tantissimi davvero qualcuno c'è una chat nutritissima tra le altre esatto. cose pienissima di persone e che sono una serie di amici tanti almeno una ventina di persone che si sono adoperati per rendere ancora più bello questo evento davvero eh, un grazie a tutti grazie agli sponsor e grazie a voi che verrete grazie eh? noi ci saremo e, e, non, e sinceramente non vedo l'ora perché sarà il mio primo sabato sereno e divertito e senza troppe rotture di scatole da organizzatore quindi verrò sicuramente a divertirmi e non altro quindi grazie a Dio ci sarà qualcuno che ci darà da bere qualcuno che ci farà ballare tutta la serata allora eh, ricordiamo quindi sabato sera sabato questo eh, Flower Power praticamente non, non, si, non ci ricordiamo l'edizione ma sono passati ormai 24 anni quindi è un evento da non perdere mi dispiace per chi non è riuscito a prendere la prevendita perché eh, porca miseria è finito praticamente sono finiti praticamente tutti, eh, tutti i ticket e se ne cercate qualcuno forse implorando qualcuno in canottiere mi trovate forse qualcuno. qualcosa in canottiere è rimasto forse ringraziamo Michele e Viga perché si è fatto veramente e in Viga quattro il motore <ride> Il motore non tanto silenzioso no, del, dell'organizzazione della festa, sì, esatto. è più impegnativo eh, gestire lui che gestire la festa. <ride> Perché ha cercato biglietti ovunque ed è riuscito a prenderne altrettanti, quindi cioè, è stato eh, veramente tosto. Per chi invece fosse in giro ci si trova anche in canottieri, perché anche in canottieri è un altro punto di ritrovo prima di salire su quel famosissimo furgoncino verde del nostro amico Paolo. Che ci porterà alla festa. Allora, visto che restiamo in tema, andiamo avanti con un nuovo disco, o meglio un vecchio disco anni 70, eh, che sicuramente ascolteremo sabato sera. Bonnie M con Daddy Cool. Grazie Mamo. Grazie a voi. Siamo nei tempi? Sì, ma non faccio le canzoni. Ma sì, ma non serve, tanto no, no, è, è tutto bianco. Vado a prendere i miei figli. Ma grazie mille. Dai, cosa faccio? Sì, Chiudo? Sì, adesso abbiamo fatto il video, adesso ti dai. Ma magari poi. Tre.